O teatro o quase que nasce na rua, na época do medieval, as carroças iam andando, iam desfazendo teatro pelas cidades. Tem até aquela música, né? O artista tem que ir onde o povo está. Eu acho que tem mesmo. Tem gente de todo jeito que tá andando na rua. Aí se instaura um espetáculo. As pessoas param, elas se divertem. Igual o cara vem lá, vem conversar com a gente. Ele nem sabe o que é teatro. Perguntou se era circo. Sabe o que é que eu tô falando? Shake, uma poesia parnasiana. Ele tá vendo aqui, ele se emociona. Isso é revolucionário, porque isso mexe na sua alma. No final ele falou assim, nossa, vocês são pouco, mas são muita atração. <risos> Eu tenho como herança da ditadura que a gente não pode parar, não pode calar. Esse galpão a gente já tinha ensaiado aqui dentro e nós compramos esse galpão. Isso foi fundamental, porque você com o seu espaço, você monta o que você quer, você faz as coisas acontecer. O teatro não é só você subir no palco. Ele tem um tanto de trabalho antes e um tanto de trabalho depois, que emprega diversas pessoas. O teatro, ele, ele é a própria vida, ele é a essência da vida. Ele te alimenta também de outras coisas. Você vê o mundo só coisa ruim acontecendo. Sabe? É muito bom receber assim, o carinho do povo, sabe? Como que o povo gosta do teatro, como que o povo respeita o teatro. Pois a gente andava na rua, a mulher chegava, ei, me batia em mim. Uma lavadeira. Vai ter teatro hoje? Por quê? Viu a gente na rua, me viu na rua. Ela falou, opa, vai ter teatro. <risos>